Mi carrera deportiva arrancó ya hace 11 años, me dedico exclusivamente a esto, también estudio ahora, pero mi vida básicamente se, se dedica a esto, a hacer atletismo. Soy corredora de 400, 400 metros con vallas, soy parte del seleccionado ya hace 6 años, del seleccionado argentino. Eh, ahora hace cuatro días volví al sudamericano de mayores, hicimos una medalla de, de bronce, que también fue una competencia muy importante para nosotros y mmm, representar siempre, siempre implica un orgullo, la verdad es que ponerte la ropa, yo compito con la ropa de misiones, por ejemplo, en los nacionales, somos poquitos, esa es la realidad, eh, en este último nacional hubieron tres atletas nada más de misiones que pudieron ir, eh, y siempre es un orgullo. A mí, por ejemplo, me preguntaron, che, ¿te querés cambiar para correr para Buenos Aires? Y yo, no, soy misionera, no me voy a cambiar. Yeah. Eh, no, no, obviamente por ahí me queda más cómodo ser de Buenos Aires porque vivo acá, pero eso digo, no, no, yo amo mi tierra y quiero competir representando misiones. Y eh, representar a Argentina es un honor, siempre. Ponerte los colores de celeste y blanca siempre es un honor. Bueno, y vos arrancaste corriendo aquí en Misiones, digamos, y después fuiste a participar a alguna instancia nacional que te llevó a formar parte del seleccionado. Sí, sí, claro, empecé corriendo en El Dorado, eh, en los Evita, en los torneos Evita, que por ahí es la forma más común de comenzar atletismo acá en Argentina, y me vieron, me vieron entrenadores de Buenos Aires corriendo del CENAR, que es un centro de alto rendimiento, me vieron corriendo, y dijeron, ah, mira esta chica, bueno, como que me llamaron, me becaron para ir a vivir allá, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires, más que nada por las conexiones y la pista. Yo, yo hago 400 combatas, entonces necesito el obstáculo para correr y por ahí uh -huh. las condiciones para entrenar en la pista no eran las mejores acá. Entonces también dije, bueno, si quiero ser un poco más profesional, por ahí me va a convenir <risa> irme, ¿viste? Pero claro. fue una decisión difícil también dejar misiones. No, no estaban mis planes para irme a vivir a Buenos Aires. ¿Y cómo ves el atletismo en misiones? Ya que hay mucha... Bueno, cada vez hay más gente que participa en distintas competencias, aunque sean amateurs, pero se ve que la participación de la gente es mayor, ¿no? Sí, 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 la verdad es que hay, hay demasiado talento en, en misiones, es increíble. Nosotros, por ejemplo, entrenando poco en, en El Dorado, porque la verdad es que yo entrenaba poco, y mis compañeros que se fueron a vivir a, a Buenos Aires también entrenaban poco, eh, nos iba bien en los nacionales, entonces hay mucho talento en, en misiones. Lo, lo que por ahí estaría buenísimo que los padres inculquen un poco más a los hijos desde chicos para llevar a. Porque viste que siempre la opción es de educación física, ahora la educación física o son el menos. Fútbol, ¿no? El fútbol, menos horas. Y la verdad es que si tu hijo, si lo ves como una carrera de, de lucro, digamos, si querés que tu hijo haga fútbol por plata, bueno, lo entiendo, pero si no, puedes hacer cualquier otro deporte. La verdad es que natación, son, natación atletismo, todos los deportes son increíbles y eso también por ahí como ciudadano como padre llevarlos desde chiquito a inculcarlos al deporte es fundamental a mí me cambió la vida la verdad es que me cambió la vida claro y participar de este tipo de competencias como los juegos evita o otros tipos de competencias que se organizan hace que la gente o los chicos se incentiven ¿no? obvio porque la verdad es que al principio es eh, la única posibilidad que tenés también, yo en ese entonces no tenía ninguna beca, no tenía ningún apoyo, si mis papás me tenían que pagar los viajes era todo muy caro también, eh, y son viajes que te ofrece, digamos, el estado gratis a competir y puedes clasificar, tienen las estancias zonales y todo, o sea, también es mantenerte informado y después participar, la verdad es que a mí, si no hubiera sido por los bebitas, no, no hubiera hecho atletismo, claramente. Claro, aparte del CENAR, vos tenés el auspicio de una importante empresa a nivel nacional, ¿no? Sí, eh, bueno, les estaba comentando hace un ratito que pude firmar contrato con Adidas, que eso también me ayuda muchísimo, porque tener un sponsor eh, bien o mal hoy, no te digo que es fundamental, pero te ayuda, te ayuda bastante tener la ropa de competencia, las zapatitas de clavos, también siempre te ayudan en lo que necesites, yo sé que ellos van a estar, así que tener un apoyo así importante es, es fundamental para un atleta hoy en día.